duniani unaweza ukakumbukwa milele kwa kufanya wema ukatukuzwa ama ukakumbukwa milele kwa kufanya uzembe ukapuuzwa Ijumaa ya Aprili 7 mwaka 1972 haitosahulika kamwe kwa wananchi wa visiwa vya Zanzibar baada ya wapinga maendeleo kumuua rais wa Zanzibar Sheikh Abed Amani Karume Sheikh Karume rais wa kwanza wa Zanzibar aliingia madarakani kwa njia ya kufanya mapinduzi yaliyoondoa utawala wa kidhalimu wa kisultani katika mchakato wa kumfurusha sultani Karume hakuwa peke yake bali alipata usaidizi wa karibu kutoka kwa timu yake maarufu kama wajumbe 14 1964 mwezi 12 Januari ilipinduliwa serikali ya kisultani iliyokuwa inasaidiwa na mabeberu punde baada ya mapinduzi ya Januari 12 mwaka 1964 Karume aliunda serikali ambayo iliwajumuisha wale wote ambao ushirikiana nao katika harakati za mapinduzi Karume alifanya mengi kwa wananchi wenzake aliyokuwa akiwaongoza. Alitangaza elimu kuwa bure, afya nayo kuanzia huduma hadi matibabu, dawa, pia vilitolewa bure. Makazi bora zaidi yalijengwa kwa ajili ya wananchi wa Nyonge. Hatua ya kwanza elimu yote ndani ya nchi yetu tangu standard 1 mpaka standard 14 bure. <laughs> Napenda mfahamu nyinyi vijana kwamba kwa nini nyinyi muone imani ya kwa serikali ya ujamaa na yenu nyote leo hakuna huyu mtoto wa fulani hakuna huyu mtoto wa fulani nyinyi nyote watoto wa serikali ya mapinduzi lazima kukupeni kila nafasi ndio barabara lenyewe hilo ndani ya muda mfupi wa utawala wa Sheikh Karume kiuhalisia wananchi waliona maana halisi ya kuwa huru yani kujitawala wenyewe usawa ulirudi kati ya walionacho na wasionacho na hata ubaguzi wa rangi uliokuwepo hapo kabla ulipungua kama sio kwisha kabisa ndio maana mweupe alimoa mweusi mweusi akamoa mweupe hali kadhalika msikubali kujigawa nyewe kwa rangi kwamba mimi mweupe huyu mweusi huyu mwekundu wakati huo ilikuwa hiyo watu wakigaiwa kuwa kila aliye mweusi hana akili wala hana maana kila aliye masikini hataki wa mwekundu hataki wa mweupe hana akili hana maana mwenye maana ana mapesa mwenye maana yuko juu ya gumba la gorofa hiyo hapa nyinyi vijana mjue huu wakati umefika wetu na wenu ni wajibu wenu leo nyinyi kuwa kitu kimoja miaka 48 baada ya kifo cha Shehabedi Amani Karume bado wananchi wanaendelea kumkumbuka misingi aliyoiacha imeendelezwa na viongozi wote sita waliofuatia baada ya kifo chake. Duniani unaweza ukakumbukwa milele kwa wema kutokana na wema uliofanya ama ukakumbukwa milele na ukapuuzwa kutokana na uzembe uliofanya vile vile. Kinyume cha shujaani mzembe wakati marehemu Karume anaishi mioyoni mwetu pale Sierra Leone kuna mwana mapinduzi anefahamika kwa jina la Valentine Streza yeye anaishi nyumbani kwa mama yake mzazi <laughs> Valentine Streza alizaliwa Aprili 26 mwaka 1967 alishika madaraka mwaka 1992 na kuwa rais mwenye umri mdogo akiwa na umri wa miaka 25 tu Bwana mdogo huyu ni mwana jeshi aliongoza kikundi cha maafisa wenzake kumpindua Rais Joseph Saidu Momo Aprili 29 mwaka 1992 kwa mapinduzi ya kijeshi. Baada ya mapinduzi hayo bwana mdogo huyu aliongoza Sierra Leone kwa miaka minne. Namna alivyopindua nitakuja kukusimulia wakati mwingine. Ukiua kwa upanga nawe utauawa kwa upanga vile vile. Sijui nani alisema huu msemo. Januari 1996 Valentine aliondolewa madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi yaliyopangwa na kutekelezwa na wanachama wa chama chake mwenyewe wanachama wa chama chake cha NPRC hawakuridhika na uongozi wake hasa namna alivyokuwa kiponda starehe wakati Zanzibar na Tanzania kwa ujumla tukimkumbuka Sheikh Karume pale Sierra Leone wao walishamsahau bwana Valentine ukikutana na naye sasa hivi yupo tu kwenye vilabu vya pombe vya za kienyeji akilewa na kuimba nyimbo za hapa na pale eh achanimwa girazi mie 
ni mwangie lazimi atanjua nani kwa haraka haraka uwezi kujua kama ni rahisi na kweli hakuna anayemjua kama anavyoimba mwenyewe jamaa amekuwa mlevi wa pombe za kienyeji kwa sasa pesa zote alizoweka benki wakati wa uongozi wake alikuwa akiweka kwenye akaunti ya mkewe Glory ambaye hata hivyo alikuja akamkimbia mapenzi bwana duniani unaweza ukakumbukwa milele kwa wema kama tunavyomkumbuka marehemu Shabedi Amani Karume mpaka hii leo na tunamtukuza nilichomwambia Karume ni kwamba tazama Karume hivi sasa hivi nimo na mazungumzo nimwambia Obote nimwambia Kenyatta kwamba wao watakapokuwa tayari kuungana sisi tuko tayari sasa na wewe nakwambia kwamba mtakapokuwa tayari kuungana sisi tuko tayari Karume akaniambia hivi hivi maana yake nini kuniambia nitakapokuwa tayari niko tayari sasa hivi wait watu wa magazeti waambie sasa hivi niko tayari na naendelea kusema na naendelea kusema bila yeye ingekuwa hakuna Tanzania i'm telling you the truth